ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര വിഷ്ണു ഇന്ന് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും സോ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമാശയ ഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അകത്ത പാളിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരാം അത് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും കൂടെ പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അമിതമായിട്ട് മദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യ മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മദ്യം മാക്സിമം ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് നെഞ്ചരിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മദ്യം ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഈ ആസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് എച്ച് പൈലോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നേരത്തെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആമാശയത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് ആയി വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് അഡൾട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഈ എച്ച് പൈലോറ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അത് അൾസർ പോലെയുള്ള അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സ്റ്റോമക്ക് അൾസർ എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലേ ആമാശയത്തിൽ അൾസറാണ് വൈറ്റൽ അൾസർ ആണെന്നൊക്കെ പറയാ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും അത് അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൾസറിലേക്ക് പോകാനും ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ അതൊരു ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള ഒരു റീസണാണ് ഈ എച്ച് പൈലോറെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കഴിച്ച് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചിലത് വന്നിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലർക്കത് കുറേ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മെഡിസിൻ എടുത്ത് ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിലൊക്കെ മാറുന്ന ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് പറയും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കായിരിക്കും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമ്മുടെ ആമാശയ വിത്തിയിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആമാശയ ഭിത്തിയെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നതും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പിത്തരസം പിത്തരസം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് പിന്നീട് ഒരു കാരണമാകും സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ
ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചരിച്ചിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ അതുമായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഛർദ്ദിക്കുന്നത് ബ്ലഡൊക്കെ കലർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഫി നമ്മൾ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതില്ലേ അതുപോലെ ഛർദ്ദിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ മലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു ടാർ പോലെയുള്ള മോഷനായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാഷയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നത് അത് ദഹിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കറുത്ത കളറിലെ ടാർ പോലെയുള്ള മലം പോകുക ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഫുഡുകളാണ് ഒരുപാട് ഫൈബറുള്ള ആപ്പിൾ ഓട്ട് മീൽ ഓട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓട്സ് ബ്രക്കോളി ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഫൈബറുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അൾസർ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൾസർ ഒന്ന് പുറത്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റമിൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിച്ചാലേ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഹീല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോ ഫാറ്റ് ഫുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ചിക്കൻ പോലെയുള്ള ലോ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക അസിഡിക്ക് അല്ലാത്ത ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക കൂടുതലും എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക അസിഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു അസിഡിക് ഫുഡുകൾ ഉള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന പച്ചക്കറികൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്കറികൾ പോലെയുള്ള ഫുഡുകൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സോഡ പെപ്സി അങ്ങനെയുള്ള കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ കോഫി ഓക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് നല്ലതായിരിക്കും ചിലർ പാല് കുടിക്കാറുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആശ്വാസം മാത്രമേ ഇത് നൽകത്തുള്ളൂ പിന്നീട് അത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര പുളി അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് നേച്ചറുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് പിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖത്തെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ മദ്യ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യം എടുത്തു മാറ്റുക അത് എങ്കിലേ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്യും സോ ഏത് ആണെങ്കിലും അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി ആണെങ്കിലും ആയുർവേദം ആണെങ്കിലും ഏത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് മദ്യമാണെങ്കിലും കോഫി ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള
നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കാമായിട്ട് ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സൊക്കെ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രമിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തവരാരും ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാനും യോഗയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മൈൻഡൊക്കെ കാമാക്കാൻ നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റീസിനെ ഉള്ള എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റീസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പേരുടെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ